ক্যালকলিংয়ে আজ একটু স্বাদ বদল আজকে আমার সাথে রয়েছেন এক প্রবীণ নক্ষত্র প্রফেসর তেজেশ কুমার দত্ত মজুমদার ওনাকে আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি আজকে ক্যালকলিংয়ে ওনার থেকে কিন্তু শোনার আছে অনেক কিছু অনেক তথ্য আজকের দিনে প্রযুক্তি ছাড়া আমরা এক পা চলতে পারি না সেই প্রযুক্তির প্রথম গোড়ার কথা আজকে শুনব তেজেশবাবুর কাছ থেকে আমাদের চ্যানেলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের দিনে আমরা কম্পিউটার ছাড়া চলতে পারি না সুতরাং আপনি হচ্ছেন সেই পুরো জার্নিটার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে জার্নিটা শুরু হয়েছে কম্পিউটার শুরু হওয়ার সময় থেকে আজকের দিন অবধি কিন্তু সেই কথাতে তো আমরা যাবই তার আগে একটু শুনব আপনার সেই সময়কার কথা যে সময় থেকে আপনার এই জার্নি শুরু হলো বা তার আগের কিছু কথা আমি তো ওপার বাংলার ছেলে ওপার বাংলায় আমাদের আমাদের একটা গ্রাম গ্রাম বাংলার ধর্মঘর বলে একটি গ্রাম সিলেট জেলার ধর্মঘর গ্রাম এবং সেইখানে তখন আমরা যখন মানে শিশু শিশু নয় আমরা যখন সজ্ঞান আর কি সেই সময় আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই এবং আমাদের জেলাটা ওইখানে বিপিন চন্দ্র পাল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আমার বাবা বিপিন পালের একজন সহকর্মী ছিলেন এবং বিপিন পালের বাড়িতে আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয় কিছুটা দূরে বেশি দূরে নয় তো ধর্মঘরটা ওই হবিগঞ্জ সাব ডিভিশন সিলেট জেলা হবিগঞ্জ সাব ডিভিশনের একটা বড় গ্রাম বর্ধিষ্ট গ্রাম সেই গ্রামের প্রাক্তন জমিদার আমার বাবা ছিলেন সেই জমিদারই তখন চলে গেছে সেই রকম একটা অবস্থায় কিন্তু তখন ওই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে গোপন আন্দোলন ছিল আমরা সেই আন্দোলনের শরিক ছিলাম আমার বাবাও একজন ফ্রিডম ফাইটার্সের ইয়ে ছিলেন আমাদের বাড়ির অনেকেই আমার দাদারাও তাই আমিও আমিও তাই অমৃত বাজার পত্রিকা মনে আছে অমৃত বাজার পত্রিকার ফ্রন্ট পেজে একটা পিকচার বেরোলো সেখানে জওহরলাল নেহরু দাঁড়িয়ে আছে আর সামনে পিসি বাহালা নবিশ তাহলে পিসি বাহালা নবিশ জওহরলাল নেহরুকে একটা এরকম একটা ইয়ে দেখাচ্ছে দেখিয়ে নিচে লেখা আছে অ্যানালগ কম্পিউটার দ্যাট ওয়াজ দি ফার্স্ট অ্যানালগ কম্পিউটার ইন দ্য সাব কন্টিনেন্ট অ্যানালগ ডিজিটাল যাই হোক ফার্স্ট কম্পিউটার ইন দ্য সাব কন্টিনেন্ট এভার মেড এনিওয়ার দ্যাট ওয়াজ দি পিস তো সেইটা যিনি তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল তার নামও ছিল এস কে মিত্র সমরেন্দ্র কুমার মিত্র উনি অ্যাকচুয়ালি উনার উনি একটা খুব পাল্টি পাল্টি ইয়ের লোক ছিলেন তো উনি এটা কিন্তু ডিজিটাল নয় অ্যানালগ কম্পিউটার অ্যানালগ কম্পিউটার সুতরাং অ্যানালগ কম্পিউটার জানি না ওর একটু ইয়ে ছিল ন্যাশার ছিল ন্যাশার বইতে উনি সেটা করেছিলেন টেন বাই টেন খুবই সিম্পল দশ বাই দশ একটা ব্যাটারিক্সকে সলভ করা যায় কীভাবে অ্যানালগ ইয়েতে করে এই রেজিস্টেন্স দিয়ে সবগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে ইস ভেরি ইজি এখন এটা পারে তো যাই হোক তখনকার দিনে এটা তো ইয়ে হ্যাঁ সেটা তো সেইটে জওহরলাল নেহরুকে বোঝাচ্ছে এবং প্রফেসর ভালো নেবে তাকে বোঝাচ্ছে যে দেশকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় দেশের যে দারিদ্র তার যদি প্রতিকার করতে হয় তাহলে তার হিসেব করতে হবে এবং অ্যাকিউরেট হিসাব টাইমলি করতে হবে করে সেটা সলভ করতে হবে সেটা একমাত্র ডিজিটাল কম্পিউটার দিয়েই হয় এরকম কম্পিউটার দিয়ে হয় না কিন্তু এরকম যেহেতু এখানে হয়েছে আমরা চাই দেশের ডিজিটাল কম্পিউটার আর তৈরি হোক আর কি তো এইটা দেখে আমি আবার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি বাবা বললেন তুই গিয়ে বলার বিশ্বের সঙ্গে আমি বললাম যে আমি বলার বিশ্বের সঙ্গে দেখা করতে চাই তো উনি আমার সঙ্গে বাংলা নবিশ্বের উনি বাংলা নবিশ তো ফিজিক্স পড়াতেন তো বাংলা নবিশ্বের ছাত্র ছিলেন মানে ফিজিক্স আমার বাবাও ফিজিক্সের ছাত্র অন্য জায়গায় চাকরি করে কিন্তু ফিজিক্স ছাত্র তো উনি বললেন যে ঠিক আছে আমি বললাম যে আমি কি করে দেখা করবো আমাকে তো উনি আমাকে ওই যে লোকটি ইয়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল বাংলা নবিশ আর জওহরলাল নেহরুর সামনে বেড়াতে গেলাম তো ছিল উনি সবার ভিত্র উনি সবার ভিত্র তো 
ওনাকে উনি চিনতেন ওনার ক্লাসমেট ছিল অনেক যোগাযোগ তো উনি বললেন যে আমি ঠিক আছে আমি সমর মিত্রকে বলছি তুই সমর বাবুর সঙ্গে দেখা করে গিয়ে সমর বাবু তোকে মালান মিশ্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্ড সেই থেকে শুরু সেই থেকে শুরু কিছু মালান মিশ ফর টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স ইনসিডেন্টলি একটা জায়গায় গ্রামের করলে হবে না সারা গ্রাম বাংলার ইত্যাদি অনেক কিছু আমাকে প্রায় নানাভাবে বোঝালেন আমি বললাম যে আমি তো জানি না এইসব বললে তা তুমি তুমি বুঝে নেবে তুমি বুঝে তোমার কিছু বুঝতে হবে আমি বললাম কালকে আসবে আমার তো পরীক্ষা শেষ হয়নি আমার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়নি থিওরিটিক্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে রেডিও অ্যাপটেক আমাদের রেডিও ফিজিক্সের অ্যাপটেক আর কি তিন বছরের কোর্স আমার তো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়নি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা কবে শেষ হবে আমি বললাম যে বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে তাহলে শুক্রবার থেকে জয়েন করো আমি বললাম ঠিক আছে দেখি সেই হলো শুরু কিন্তু কোনো বই তো নেই কম্পিউটারে কোনো বই দেখাই হয়নি তো ডিজিটাল কম্পিউটারে কোনো বইই নেই একটাই নেই জার্নেল আছে কিছু উনি ওই রাশিয়ার থেকে কিছু জার্নেল ইংলিশ করিয়ে এনেছেন আমেরিকা থেকে কিছু কিছু আমেরিকার জার্নেল আছে ওই জার্নেলগুলো পড়ে এইগুলো পড়ে কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার সম্পর্কে আর কিছুদিন কয়েকদিন পরে একজন এলেন এই উনি ইংল্যান্ডে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি লন্ডনে হলারিদ বলে প্রফেসর হলারিদ বলে একজন প্রফেসর ছিলেন উনি একটা ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন হলারিদ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আরকি তো হেক টু এম উনি একটা ছোট্ট মেশিন তৈরি করেছিলেন হলারিদ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার টু এম তো সেইটে উনি বাংলা নামে সেটা দেখেছে দিল্লিতে এই লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে দেখে সেখানে আইএসআই থেকে ওই যে সবার মিত্র ছিল তাকে পাঠিয়েছে আর একজন কাউকে পাঠিয়েছে তারা দেখে এনে ওই ওই মেশিনটা কেনা হলো কিনে দেশে আসলো ইন্ডিয়াতে দ্যাট ওয়াজ দি ফার্স্ট এভার ডিজিটাল কম্পিউটার ইন দ্য সাব কন্টিনেন্ট আরেকজন অধ্যাপক ছিলেন প্রফেসর মহিম মোহন মুখার্জি উনিও ওনাকেও প্রফেসর বালান বেশি এনেছিলেন আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড থেকেই উনি একদিন একটা বড় জার্নেল এনে আমাকে দিলেন ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আরে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নেল ইংল্যান্ডের আর কি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটার তৈরি করেছে একটা বস্ত বড় সার্কিট একটা র্যান্ডম নাম্বার আমি তো রেডিও ফিজিক্সের ছাত্র আমরা সার্কিটটা বুঝি এটা আমাদের কাছে কোনো ইয়ে নয় আমরা এটা ভালোই বুঝি তা আমি সেটা দেখে আমি বলছি এটা বিরাট ব্যাপার এত বড় সার্কিট বলে এটা মজুমদার বসায় আমাকে বলে দত্ত মজুমদার মজুমদার বসায় এইটা তো ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট এইখানে যদি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটার তৈরি করতে পারেন র্যান্ডম নাম্বারটা স্ট্যাটিস্টিক্সের গোড়ার কথা এটা তৈরি করে দিতে পারেন তাহলে হয়ে গেল নাথিং লাইক দ্যাট আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি দেখি তো ওইটা দেখলাম ওইটা দেখে ওটা কোনো বাধা পড়ল এটা বস্ত বড় সার্কিট একটা করেছে সেটা কীভাবে করেছে বুঝলাম দেখলাম দুই তিন দিন পড়লাম টাললাম তখন আমার মনে হলো যে আমি বরং র্যান্ডম নাম্বার বিষয়টা ফিজিক্স মানে ফিলোসফিটা ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করি ইলেকট্রনিক্স আমি জানি আমি পারবো কিন্তু সেটা আগে বুঝি তাই আমি আমার যারা পরিচিত হয়েছিল এর মধ্যে বললো একজনকে যে আমাকে একজন স্ট্যাটিস্টিক্সের যারা এসআইতে অনেক স্ট্যাটিস্টিক্সের লোক ছিল কম্পিউটারের লোক আমি ছাড়া কেউ নেই এরকম একটা অবস্থা আমিও কম্পিউটারের আমি সিডিও জানি না তো সেই ভদ্রলোক ইয়ে আমাকে স্ট্যাটিস্টিক্সের ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল তো আমি বুঝলাম তো এটা আমি আমার মতো করে বিষয়টাকে বোঝবার চেষ্টা করলাম আমি তো ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র আমাদের এই মাল্টি ভাইব্রেটার বলে একটা ব্যাপার আছে ইলেকট্রনিক্সে মাল্টি ভাইব্রেটার একটা আস্তেবল মাল্টি ভাইব্রেটার যেটা একটা স্টেজ ওয়ান স্টেজ আর বাইস্টেবল মাল্টি ভাইব্রেটার দুটো স্টেজ জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এরকম আর কি 
বাইশ বলছে যে এইগুলো আমরা করেছি আমি হাতে হাতে তৈরিও করছি করতে পারি তখন আমার মনে হলো যে এটা তো নাম্বার তৈরি এটা তো নাম্বার তৈরি করছে জিরো পয়েন্ট কিন্তু আমার নাম্বার তো ডিজিটাল মানে দশ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স নাইন অব দি তো এই নাম্বারগুলোকে তো আমরা বাইরে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি এই যে বিনটা ভাবে তো এসব পড়াশোনা করেছি করে বাইরে ডিজিটাল অবক তবক টেট্রা হ্যান্ড্রয়েড অবক মানে যত রকমের নাম্বার সিস্টেম আছে এগুলো আমরা বুঝে টুঝে পেয়ে গেছি আর কি তো আমি তখন একটা একটা ওই বাইস্টেবল বালতি ফ্যাবিলিটার চারটে বাইস্টেবল বালতি ফ্যাবিলিটার পাশাপাশি রাখলাম আর একটা আস্তেবল বালতি ফ্যাবিলিটার দিয়ে ওটাকে পালস দিলাম চারটে স্টেজ পারে হলো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তো এই স্টেজে জিরো থেকে ডাইন অফ দি দশ আর কি করতে গেলে চারটে স্টেজ লাগে তো আমি এটা এটা করে আর ওই বাইস্টেবল আস্টেবল বালতি ফ্যাবিলিটার থাকে মানে খুব হাই স্পিড খুব হাই স্পিড মানে দশ হাজার নাম্বার তৈরি করছে পার সেকেন্ড আচ্ছা ইট ওয়াজ পসিবল ফর মি আমি এটা তৈরি করে ফেললাম তো তো দশ হাজার নাম্বার সেটা তৈরি করতে পারে হ্যাঁ স্যার তো সেটা অফ করে দিলাম তা আবার কি কোনো ক্ষমতা আছে বলবো যে কত কী নাম্বার আসবে কারোরই ক্ষমতা নেই যে যে মেশিনটা সেকেন্ডে দশ হাজার নাম্বার তৈরি করছে সেটা কি ইচ্ছা মতো করা যায় অফ করে দিলাম একটা নাম্বার উপরে আসলো মাইনারিতে সেটা হয়তো একটা লাইট হলো এরকম হলো তো আমি সেলিস্টিশনে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা তোমরা বলো যে এটা র্যান্ডম কি না করা যাবে ওরা সমস্ত জিনিসটাকে স্টাডি স্টাডি করে দেখলো যে এটা র্যান্ডম এটা মানে তাদের র্যান্ডম টেস্ট করেও দেখলো র্যান্ডম আবার কিছু নাম্বার জেনারেট করা হলো সো দেশ ওয়াজ দি ইলেকট্রনিক র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটার ডিজাইন বাই ডিডিএম বিল্ড বাই ডিডিএম দেন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডিজিটাল সার্কিট ইন দি সাব কন্টিনেন্ট আউটসাইড আউটসাইড জাপান আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সমস্ত কম্পিউটারের ইতিহাস স্টাডি করে এবং যে দুটো কম্পিউটার অলরেডি আইএসআইতে এসে পৌঁছেছে সেই দুটো দেখে যে ডিজিটাল কম্পিউটারের গোড়ার কথা হল তার ব্যবহারই আমার মনে হয় মানুষেরও গোড়ার কথা তার ব্যবহারিটাই ওই মেমোরিটাই যদি দুটো নাম্বার যোগ করতে হয় বা বিয়োগ করতে হয় দুটো নাম্বার দুই জায়গায় দুটো তো মেমোরিতেই রয়েছে মেমোরি থেকে এনে দুটো নাম্বারকে যোগ করে আবার রেজাল্ট করে পাঠিয়ে দেবে মেমোরিতেই পাঠিয়ে দেবে কিন্তু ওই মেমোরিটা উইথ মেমোরি সিস্টেম হুইচ ক্যান অর্গেন হুইচ ক্যান ফাংশন ইন সাচ এ ম্যানার কোথায় ডিজিটটা থাকবে ডিজিটটা থাকবে তারা অ্যাড্রেসটা জানতে হবে এই এইখানে অমুক অমুক ডিজিটাল মানে সমস্ত জিনিসটা ব্যবহারই দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে এখন তো সাইবার ওয়ার্ল্ড সাইবার দিয়ে একটা কথা হচ্ছে সাইবারের যিনি জন্মদাতা তার নাম নরবার্ড ভিডার নরবার্ড ভিডার নরবার্ড ভিডারকে পিসি মহালা নবেশ নরবার্ড ভিডার ছিলেন এম আই টিতে আমেরিকান এম আই টিতে নরবার্ড ভিডারকে পিসি মহালা নবেশ আইএসআইতে নিয়ে আসতে প্রত্যেক বছরে আমাকে আমি যখন ঢুকছিলাম তখন ভিডার ওয়াজ ইন ক্যালকাটা আইএসআই ভিডার বক্তি দাঁড়িয়েছে তো আমার একটা ম্যাথমেটিক্সের দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে উনি তো নরমাল ভিডার সাইবারটিক্সের উপর লেকচার দিচ্ছে কোনো কিচ্ছু নাই বোর্ডের পর বোর্ড অঙ্ক করে যাচ্ছে তা আমিও বসে লাস্ট ব্যাচে বসে গিয়ে বসে বসে অঙ্কগুলো লিখতাম বুঝতাম কি বুঝতাম না ভগবান জানে বুধে বুঝতাম না বুঝতাম কিছু না বুঝতাম কিছু একটা মাথায় যেত নিশ্চয়ই যাই হোক দ্যাট ওয়াজ হোয়াট ওয়াজ ইয়ে সাইবারটিক্স অঙ্ক হচ্ছে ব্লেক বোর্ডের পর বোর্ড ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে মানে আপনি যে সেই শুরু করেছিলেন স্বাধীনতার সময় থেকে সেই সময় যে আপনি তাদেরকে মানে দেশের জন্য হেল্প করা থেকে শুরু করে আজও আপনি দেশের জন্যই ভারতবর্ষের জন্য একেবারেই তাই এখনো অব্দি আপনি দেশের জন্য এরকম আমি মনে করি যে ক্যান্সার বায়োলজিকে যদি এমনিতেও হেলথ কেয়ার সিস্টেমে কম্পিউটারের সবচেয়ে বড় অবদান এখনো করার আছে একটা ডিজিজ আসবার আগেই যদি ধরে ফেলতে পারি তার ট্রিটমেন্ট করা যদি এসে যায় তখন কি ট্রিটমেন্ট হবে সে এই যে প্রসিডিওরটা 
এটা হেলথ কেয়ার সিস্টেমে এটা অনেক বেশি কাজ করার আছে এই ধরনের মানুষদের যতটা মানে আমরা জানি না যে আর আশেপাশে কতটা কি খুঁজলে পাওয়া যাবে কিন্তু হাতের কাছে এমন একটা মানুষ যার সমস্তটা জীবন কেটেছে মানে বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে আর ভারতবর্ষের জন্য এরকম একটা প্রচণ্ড মূল্যবান উপহার সমস্ত কিছুটা নিয়ে আজকের ওনার এই এক্সপিরিয়েন্স ওনার এই জীবনযাত্রা পুরোটা যথেষ্ট শোনার মতো একটা সেশন চললো আমাদের ক্যালকলিংয়ের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে ক্যালকলিংয়ের সাথে থাকার জন্য আমাদের সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ বেশ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ